ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಹೊರಗ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕಿರಬೇಕು ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಶಿವನ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ಇದು ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ ಬದುಕು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ ಬದುಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಅವರು ಗೀತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅವರೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿತು ಕವಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇದು ಜಗತ್ತೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜಗತ್ತು ದೇವನ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತು ದೇವನ ಉತ್ಸವ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ದೇವನ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರು ತನ್ನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಅವನ ದಾಸೋಹ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವನ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದೇವನ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಇದು ವಿಶ್ವೇಶನ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಇದು ಶಿವನ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೇನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವ ತನ್ನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಇದು ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೇವರು ತನ್ನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ದೇವ ನನಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಮಂತ್ರಿತನಾಗಿ ಬಂದೀನಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದೇನೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರತು ಖಾಯ ಮೆರವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅತಿಥಿಗಳಷ್ಟೇ ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಾಯ ಮ್ಯಾರು ಇರಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಅಳಿಯ ಬಂದಿರ್ತ ಅಳಿಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದನೇ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಮಣಿ ಹಾಕಂತಾರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ಮಣಿ ಯಾಕಂತಾರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ನೋಕ್ ಮಣಿ ಅಂತಾರೆ ಅವನಿಗಷ್ಟು ಒಂದನೇ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಹೋಳಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಇದ್ನಂದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೂರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಇದ್ದವು ಜಲ್ದಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತೀರಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಾದ ಪೂಜಕ್ಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಏ ಮನೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಯಪ್ಪ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾನೆ ಮನೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿಯಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ ಏ ಯಪ್ಪ ನಂದೇನೈತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಂದ ಇದು ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂತನ ಬಾ ಅಂತಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಸೈ ಮಾಡಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕರೆಸಿರೇನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದೀವಂತ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಒಂದು ತಾಸು ಅಲ್ಲೇ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರೆದು ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಕುಂದಿರ್ಸಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೀಗರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯರಿ ಕೊಡೋರು ಅದಾರ ಇವ್ರನ್ನ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವ್ರೇನು ಕೊಡೋರಲ್ಲ ಬಡವ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ
ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಂದರ ಮಾತಂತಾನೆ ರವೀಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲೆಗಾರರಾಗಿ ಬಂದೀವಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಹಾಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದೀವಿ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಸರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡು ಅವರು ಸರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರ ಹಾಡು ಸರಿಗೆ ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ ತನ್ನ ಹಾಡು ಸರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತಳಾಗ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಯುವುದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತೃಪ್ತಳಾಗುವುದು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ರೈತನ ಎರಡು ಬೆವರಿನ ಹನಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ತೃಪ್ತಳಾಗ್ತದೆ ಅದು ರೈತನ ಹಾಡ ತನ್ನ ಹಾಡ ತಾನು ಹಾಡಬೇಕು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡ ತಾವು ಸರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ರೋಗಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅವ ಪಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಇರುವಂಥ ಎದಿಯೊಳಗಿರುವ ಅವನೊಳಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನ ಹಾಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಾಡು ಸರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೂಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನ ಸರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ನೀವು ಸರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಕರೆಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಚಲೋ ಹಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಕೆಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಚಲೋ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಕರೆಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ನಾವು ಸರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೇವರು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಕೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವ ಕೊಟ್ಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಅದು ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದು ಏನು ಬಿಡ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಮನೆ ಕಾಡ್ತೈತ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಭಾಳ ಚಿಂತೆ ಆಗೈತಿ ಏನು ಬಿಡ್ರಿ ಅಜ್ಜರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ ಕೈಗೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮನೆಯಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಭಾಳ ಕಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಇವ ಇಷ್ಟು ಬೆರಿಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಾಳ ಕಾಡಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ತಯಾರಾಗೇ ಕುಂತಿರ್ತೀವಿ ಬರೀ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಾಗೈತಿ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಭಾಳ ಕಾಡ್ತೈತಿ ಏನಾಗೈತಿ ವಾಸ್ತು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜಾದ ಕೋಲಿ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಕಲ್ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಾಗ ಹೋದ ಅದು ಮನೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿದಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೀ ಬದಲಾಗ ಅಂತ ಮನೆ ಅಂತಿರ್ತೈತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ತರಳಬಾಳ ಮಹೋತ್ಸವ ಏನಿದೆ ಇದು ಮನೆಯನ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅದ್ಭುತ
ಹಡಗುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮೂನಿ ಮೀನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಹೋಗಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ತೇಲ್ತಾ ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ತೇಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆದಿವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತು ಯಾವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕ ಅವಾಗ ಆ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಇದೆ ನಮಗ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಗರದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಡೋಣಿ ಒಂದು ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವಿಕರು ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗ ಕಾಲನೆಂಬ ಗಾಳಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ದೂರ ಹೋದ್ವಿ ಬದುಕ ಮುಗಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಳ ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸಿನೊಳಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮಗೊಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಿರಿಗೇರಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಗಿರಾವಾಹಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತುವರಿ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಿರಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಎಂಟನೇ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಂತಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಅದಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ಅವರೇನು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ನೂರು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐದುನೂರು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆಪೆಟ್ಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ನೂರು ಐದುನೂರು ಮಂದಿ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರ ಅದು ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೂಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಇದು ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತಿರ ನೀವು ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತ ಇಂಥ ನಿಜವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಕನಸು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿ